அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பெயர் யோகா மாஸ்டர் பாலகிருஷ்ணன் பத்மஸ்ரீ நானம்மாளுடைய நாலாவது பையன் இப்போ இன்றைக்கி நான் பேசக்கூடிய ஒரு ரகசியம் அதாவது ஆயுள் ரகசியம்னு வச்சுக்கலாம் ஆனந்த ரக நம்ம ஆயுளை எப்படி ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ரகசியம் இந்த 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 தலைப்பு என்ன நான் பேச போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கைகளில் உண்மை சொல்லப்போனால் உங்களுடைய பரம்பரை ஆரோக்கியம் கூட இது நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் உங்களுடைய பரம்பரை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எப்படி ஒரு தாத்தாவோட சொத்து பேரனுக்கு போய் சேருதோ பேரம்பேத்திக்கெல்லாம் சேருதோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தோம்னா நம்மளோட பரம்பரையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அந்த விதத்தில் நான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கைகளில் உள்ளங்கையில் அல்லது கைகளில் மட்டும் இதே அடிப்படை கால்லையும் இருக்குது அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கைகளை வைத்து நம்மளுடைய பரம்பரையவே நம்ம எப்படி ஆரோக்கியமாக மாற்றுறது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் சொல்ல போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ பத்மஸ்ரீ நாணம்மாள் அவர்கள் நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாங்க அதே மாதிரி எங்கள் அம்மாவோட அம்மா நூற்றி ஏழு வருஷம் வாழ்ந்தாங்க வாழ்ந்தது பெரிய விஷயம் கிடையாது வாழ்தல் வேறு பிழைத்தல் வேறு இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க உடம்புக்கு ஏதோ ஒரு கல்லெல்லாம் மாற்றுவாங்க ஹார்ட்டெல்லாம் மாற்றி அவங்க கூட உயிரோடு இருக்கிறாங்க ஹார்ட்டில் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அவங்களாம் பொழைச்சிட்ருக்கான்னு தான் சொல்லுவாங்க என்னங்க ஆச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே பொழைச்சிட்டாரான்னு கேட்பாங்க பிழைத்தல் வேறு வாழ்தல் வேறு நான் சொல்கிறது அவங்க வாட்டுக்கு எங்கே வேணால் ட்ராவல் பண்ணணும் தொண்ணூற்றி ஒம்பதாவது வயசுலேயும் நானும் எங்கள் அம்மாவும் டெல்லி போயிருக்கோம் மஸ்கட் போயிருக்கோம் மலேசியா போயிருக்கோம் அங்கெல்லாம் போய் யோகா சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அப்போ முதல்ல ஆரோக்கியம் நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம ட்ராவலே பண்ண முடியும் அதை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கேன் நினைக்கிறேன் பிழைத்தல் என்பது பொழைச்சிட்டாருங்க கோமா ஸ்டேஜ்லேயே பத்து வருஷம் எல்லாம் பொழைச்சிட்டுருக்கிறவங்க உயிர் இருக்கும் ஆனால் எந்தவித மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதுக்கான ரகசியத்தை தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறேன் இது இது பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்கிட்ட யோகாக்கு வருவாங்க டீச்சர் ட்ரைனிங்கில் தான் இதெல்லாம் சொல்லி தருவேன் நான் ஒரு கோர்ஸ் நடத்துகிறேன் டிஎன்ஒய்எஸ் டிப்ளமா நேச்சுரோபதி யோகிக் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கோர்ஸு அந்த கோர்ஸில் படிக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ரகசியத்தை சொல்லுவேன் இப்போ நம்மளே எல்லா ரகசியத்தை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் சரி பரவாயில்ல லாக்டவுன் பீரியடு நாலு பேருக்கு பயன்படுத்துங்கிறக்காக இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு நான் பதிவிடுறேன் இதை ரொம்ப கூர்ந்து கவனிங்க பயன்படுத்தி பாருங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ உங்கள் குழந்தைங்க கேட்குறது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ உங்களுடைய பரம்பரையும் இதை பார்த்து பயனடையும் சரி இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் உங்கள் யாராவது ஒரு தொண்ணூறு வயசுக்கு மேலே உங்கள் வீட்டில் தாத்தா பாட்டி இருந்தாங்கன்னா அல்லது பக்கத்து வீட்லேயோ கிராமங்களில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா பாருங்கள் அவங்க காலையில் எந்திரிச்சொன்னே முதல் வேலையாக என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சொன்னே இது எல்லோரும் இப்படி கை தேய்ப்பாங்க நல்லா இப்படி கை தேய்ப்பாங்க கை தேய்ச்சி இப்படி இப்படி கையை உள்ள கை பார்ப்பாங்க சாமி கும்பிடுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி ஏன் இதுக்காக கை தேய்க்கிறாங்கங்கிறத யாருக்கும் தெரியாது அவங்க அதை சொல்லி தரல சில சில சாஸ்திரம் சடங்குகள்லாம் இருக்கும் இப்போ ஒரு திருமணம் ஆனவனை கூட பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு திருமணம் தாலி கட்ட வரைக்கும் பொண்ணு மாப்பிள்ளை ஒரு சைடில் நிற்பாங்க தாலி கட்டி முடிச்சோன்னா பொண்ணை இடம் மாற்றி நிறுத்துவாங்க அதுக்கான காரணமெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதெல்லாம் அது வேறு டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இந்த கை தேய்க்கிறது வந்து மாபெரும் ரகசியம் நீங்கள் அவங்கள யாராக அப்படி வயசானவங்க இருந்தாலும் கேட்டு பாருங்கள் சாமி எல்லோரும் தேய்க்கிறாங்க எங்கள் எல்லோரும் தேய்ப்பாங்க நானும் தேய்க்கிறேன் பாருங்கள் பட் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான அடிப்படை ரகசியம் இருக்குது இப்போ நான் அதை சொல்ல போகிறேன் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இப்படி தேய்க்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையானோ பயோ கரண்ட் உற்பத்தி ஆகுது ரொம்ப டெப்த்தாக போனால் டைம் ஆகும் இப்போ நான் சிம்பிளாக சொல்லி ஆக்சுவலாக இது நார்த் போல் இது சவுத்து போல் இது சூரியன் இது சந்திரன் இந்த மாதிரி ரொம்ப டெப்த்தான சப்ஜெக்ட் இருக்குது அது வேண்டாம் கை தேய்க்கிறது மட்டும் எதுக்குன்னு இப்போ நான் சொல்லி இந்த மாதிரி கை தேய்க்கும் போது என்ன ஆகுனா நமக்கு நம்ம உள்ளே உண்மை சொல்ல போனால் நம்ம ஹார்ட் ப்ராப்ளமே வராமல் இருக்கிறதுக்கு அற்புதமாக அது யூஸ் ஆகுது நம்ம ஆயிலையும் அதிகரிக்குது நம்முடைய மெமரி பவரும் அதிகரிக்குது இது எப்படி தான் இதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப கூர்ந்து பார்த்தீங்க தெரியும் இதுக்கான விளக்கம் என்னென்னா கைகளில் நமது ஆரோக்கியம் நமது கைகள்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த உள்ளங்கையில் என்ன தான் ரகசியம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இந்த மாதிரி இப்போ இந்த கையை
அப்போ நம்ம ஆயிலை அதிகரிக்கிறதுக்கு இந்த ரேகையை தேய்ச்சுட்டாலே போதும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் ரேகை என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா கை தேய்க்கிறதோடு சேர்ந்து மட்டும் இல்லாமல் இப்படி இருபத்தோரு தடவை இப்படி தேய்ச்சிடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி இருபத்தி ஒரு தடவை இப்படி தேய்க்கலாம் இந்த ரேகை மட்டும் தனியா ஸோ நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் அதே மாதிரி இங்கே இருபத்தோரு தடவை இது ஆயில் ரேகை இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆள்காட்டி வரலேருந்து இப்படி கீழ்நோ இப்படி போகும் அல்லது இந்த பக்கம் இருந்து இங்கே ரெண்டு வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருதய ரேகை அதே மாதிரி இந்த நடுவில் போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தி ரேகை ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் இங்கேருந்து ஆள்காட்டி விரலுக்கும் கட்டை விரலுக்கு நடுவில் இப்படி இந்த பக்கம் போகும் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நல்லா கவனிங்க இது வந்து ஆயுள் ரேகை கீழிருந்து மேல் நோக்கி இப்படி போகிறது ஆயுள் ரேகை இங்கே கட்டவரிலிருந்து இந்த பக்கம் இப்படி வர்றது எல்லாேருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் தான் மாறி இருக்கும் இது வந்து இருதய ரேகை இந்த ரேகை நீங்கள் இப்படி தேய்ச்சி விடும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஒரு தடவை தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்க காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா பெட்லையே இதெல்லாம் பரணும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா உங்களுடைய இருதயத்தில் அடைப்புகளே வராமல் தடுக்கப்படும் அற்புதமான விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் நான் சொல்ல நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்த விஷயத்தான் சொல்கிறேன் என்ன ஜோசியம் பார்க்குற யோகா மாஸ்டர் ஜோசியம் சொல்கிறேன் நினச்சிக்காதீங்க பட் அதுவும் அதாவது அறுபத்தி நாலு கலைகள் அதுவும் ஒரு கலை சரிங்களா அடுத்தது இது புத்தி ரேகை இதை நீங்கள் இப்படி இருபத்தோட தடவை இப்படி தடவை விடலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த கையிலையும் அதே டெக்னிக் இதையும் இருபத்தோரு தடவை தடவலாம் இதையும் இருபத்தி தடவை இப்படி தடவை விடலாம் இதை மாதிரி இப்படி தடவணும் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கை தேய்ச்சிக்காங்க அப்படி இப்படி இருபத்தோரு தடவை தேய்ச்சி விடுங்க அப்புறம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா காலையில் பெட் விட்டு எழுந்திரிச்சிடுவாங்க எந்த உடனே தலை சுற்றி விடுவாங்க டொப்புன்னு கீழே விழுந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது தலையில் அடி விடும் இல்லாட்டி போய் இந்த மாதிரி பந்துக்கண்ண மூட்டெல்லாம் உடஞ்சி போச்சுப்பாங்க நான் சொல்கிறது வயதானவர்களுக்கும் யூஸ் ஆகும் சின்ன குழந்தையிலேருந்து இது பழக்கிடலாம் சரி ரைட் இப்போ இதை தேய்ச்சி விடுறீங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்படி கைகளை கோத்துட்டும் இப்படி வச்சு இப்படி தேய்க்கலாம் அதே மாதிரி இப்படி இது இதை வந்து தேய்க்கலாம் உங்களுக்கு நேரம் கம்மியாக இருக்குது சார் அப்படின்னா ஒரு பத்து தடவை தேய்ச்சிக்காங்க அப்போ இப்படி தேய்ச்சி விடுங்க இப்படி தேய்ச்சி விடுங்க இப்படி தேய்ச்சி விடுங்க எப்படியோ அந்த பகுதிக்கு வந்து அழுத்தம் கொடுக்கணுங்கிறது தான் இங்கே அடிப்படை ரகசியம் சரிங்களா அதே மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு இப்படி கை வச்சுட்டு இப்படி கூட போட்டு தேய்க்கலாம் இப்படி சுற்றலாம் இப்படி சுற்றலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் இப்படி போட்டு அந்த காலத்துலலாம் விவசாயம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ராகி கதிர் அறுப்பாங்க ராகி கதிரை வச்சு இப்படி இப்படி அது நஸ்கரும் அப்போ அதுவே ஒரு உடற்பயிற்சியை மாறி இருக்குது ஹார்ட்டில் இருக்கிற அடைப்பு கூட நீங்கி இருக்குது சரி ஓகே அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அல்லது வராமல் தடுக்கப்படும் அதே மாதிரி இப்போ இது வந்து உள்ளங்கை முடிஞ்சுதுங்க ஃப்ரண்ட்டு பேக்குங்கிற மாதிரி இந்த பகுதிக்கு அதே மாதிரி இப்படி நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய ஒரு ஹார்ட் எவ்வளோ பெருசு இருக்குதுன்னு டாக்டர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கை முஷ்டி அளவுக்கும் பாங்க இந்த கை பகுதியில் அவ்வளோ ஒரு ரகசியங்கள் இருக்குது இந்த இடத்துலையும் வச்சு இப்படி ஒரு இருபத்தொரு தடவை இப்படி தேய்ச்சி விடலாம் அதே மாதிரி இந்த கையிலையும் இருபத்தொரு தடவை தேய்ச்சி நான் பொதுவாக இருபத்தொன்று இருபத்தஞ்சி அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு கணக்குக்காக உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்கோ அதை பொறுத்து பத்து தடவை கூட தேய்க்கலாம் மினிமம் பத்து தடவை இது மாதிரி தேய்ச்சி விடுங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய நகம் இருக்கு இல்லையா நெக கண்ணும்பாங்க கண் பார்வை கூட இம்ப்ரூவ் ஆகும் கண் வந்து கொஞ்சம் டல் அடிக்குது என்னத்துங்க கரண்ட் சரியாக வரலனா லைட்டு டிம் எரியும் கரண்ட் கம்மியாக வந்தால் லோ வோல்டேஜ்னால் ஃபேனும் எதுவும் ஓடும் அந்த மாதிரி உடம்பில் இருக்கிற பயோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிளான ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது இந்த நெகத்தை நெகத்தை இப்படி உரசிக்கலாம் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த வேலையெல்லாம் செய்யலாம் இப்படி தேய்ச்சிடலாம் அப்புறம் தண்ணி குடிச்சிட்டு டாய்லெட் போயிட்டு வந்து மற்ற வேலை செய்யலாம் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி டாய்லெட் போகணும் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் நல்லது இப்படி உரசி விடலாம் அப்படி நெகமும் நெகமும் ஒரு இருபத்தொரு தடவை உரசலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம உடம்பில் ஒரு மின்காந்த சக்தி உருவாகி அதில் அதிக வந்து அதிகப்படுத்தும் அல்லது இந்த விரல்கள் எல்லாம் நிறைய பவர் இருக்குது அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கை காட்டி பேசாதேம்பாங்க அல்லது கிராமங்கள் நாங்களாம் விவசாயம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பூசணிக்காய் சின்ன வெதை விட்டு ஒரு செடி சின்ன செடியில் வந்து ஒரு சின்ன காய் இருக்கும் இப்படி கை காட்டி பேச்சுன்னா மூணு நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அது அழுகி போகும்பாங்க ஸோ எதுக்கு சொல்லணும் கையில் கை விரலில் இன்னமும் ஒரு பவர் இருக்குது அ
இந்த ரேகையும் இந்த ரேகையும் உரசுகிற மாதிரி நல்லபடி இருபத்தஞ்சி ரூபா தேய்ச்சி விடுங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி பக்கவாட்டில் இப்படி இப்படி கூட தேய்ச்சி விடலாம் ஸோ இது இங்கேயும் கூட வந்து ரேகையெல்லாம் இப்படி முடியும் ஸோ இங்கேயும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விடலாம் இருபத்தஞ்சி ரூபா இப்படி தேய்க்கணும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா கைத்தட்டுதல் பழைய காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா மார்கழி மாதம் அப்படின்னா பயங்கர குளிராக இருக்கும் ஸோ குளிர் காலத்தில் நிறைய பேர் வயசானவங்களாம் இறந்துருவாங்க இப்போ எப்படி ஒரு சீசனில் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவிலலாம் வயசானவங்களாம் இறந்துடுறாங்க இது கொரோனா சீசனுங்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மார்கழி மாதம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஏன் இறங்குறாங்கன்னா குளிரில் ரத்த குழாயிலாம் சுருங்கி போயிடுது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க மார்கழி மாதம் தான் நேராக சொர்க்கத்துக்கே போகலாங்கிறாங்க ஸோ அது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது அடுத்த ஆராய்ச்சி ஸோ இந்த மார்கழி மாதத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு வயசானவங்கள்லாம் சேர்ந்து பஜனை பாடுவாங்க நேரத்தில் எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு போய் பாண்டு ரங்கா பண்டை வேணா அப்படி சொல்லி கை தட்டுவாங்க அது பாடல்களை கை தட்டும் போது என்ன இந்த பகுதி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அதாவது இந்த ரேகைகள் எல்லாம் என்னதுங்க அந்த அந்த பகுதிக்கு ரத்த ஓட்டம் நல்லா கிடைக்கும் போது நம்ம உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகள் எல்லாமே ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக இது வந்து நமக்கு வேலை செய்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்துது நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் உங்களுடைய பரம்பரையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அது மாதிரி சபரிமலைக்கு மாலை போடுறாங்க அதுவும் அதே மாதிரி காலையில் எழுந்திரிச்சு போய் பச்சை தண்ணியில் குளிச்சுட்டு சாமியே ஐயப்பா கை தட்டுறாங்க குமி அடிப்பாங்க அந்த காலத்துலலாம் இது எல்லாமே நம்மளுடைய பாரம்பரிய ரகசியம் எல்லாமே நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்காக அது நிறைய பேர் தெரியுது இல்லை அதாவது அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிராமத்தில் நாங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சருக்கு விளையாட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் ட்ரௌசர் போட்டு சருக்கு சருக்கு விளையாண்ட என்ன நினைக்கிறீங்க இங்கே கிழிஞ்சு போயிடும் நிறைய பேர் போஸ்ட் பாக்ஸ்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்க அதை தைச்சி போட்டுட்டு இருந்தோம் அது அந்த காலம் கிழிஞ்ச துணியை தைச்சி போடுறது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தாத்தா பாட்டி காலம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஃபேண்ட்டு நல்லா இருக்குங்க கடையில் எடுக்கும்போது கிழிச்சுட்டு போட்டுக்கிறாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்மளுடைய இந்த பாரம்பரிய ரகசியத்தை நிறைய பேர் மறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இந்த பாரம்பரிய கலையை கை தட்டுதல் கை தேய்த்தல் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பரம்பரை ரகசியம் இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஓசோன் யோகா இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போன்று இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் வரப்போகுது ஓசோன் சாரி ஓசோன் யோகான்னு போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு எல்லாமே அந்த ஜிபிஎஸில் காமிக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கேட்டிங்கன்னா யோகா பாட்டி சன்னு போட்டிங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இன்னும் இருக்குது நீங்களும் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் உங்கள் பரம்பரையும் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் இந்த வாய்ப்பை தொடர்ந்து தினமும் காலையில் நான் எழுதியிருக்க புக்கு காலை எழுந்தவுடன் யோகா அப்படிங்கிறத நான் எழுதின புக்கு நீ காலை எழுந்தவுடன் கை தேய்த்தல் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க நம்ம பரம்பரை பண்ண ரகசியத்தை நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்களும் நன்றாக வாழ வேண்டும் உங்கள் பரம்பரையும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம்